അന്തരീക്ഷമർദ്ദം തെളിയിക്കുന്ന പരീക്ഷണം ഒന്ന് ചെയ്താലോ ഗ്ലാസ് എടുത്തു നിറയെ വെള്ളമെടുക്ക ഒരു കാർഡ് കൊണ്ട് അത് മൂടുന്നു തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു കാർഡില് പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർഡ് താഴെ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് വീണുപോകാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ വശത്തില് ദ്വാരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അട അടച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ ചെയ്തത് ആ ദ്വാരം തുറന്നപ്പോൾ വായു ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയും വെള്ളം താഴെ പോവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നിറയെ വെള്ളമെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്തത് ഇനി പകുതി മാത്രം വെള്ളമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും ഈ കാട് അവിടെ നിൽക്കുമോ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു സംശയം ഇനി ഒരു അല്പം മാത്രം വെള്ളമേ ഉള്ളെങ്കിലോ ഒരു അല്പം മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളെങ്കിലോ അപ്പോഴും അതവിടെ തന്നെ ഇനി വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിലോ അതവിടെ നിൽക്കുകയും ഇനി വെള്ളത്തിന് പകരം കരപദാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിലോ ഞാൻ കുറച്ച് മെറ്റൽ കഷ്ണങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു അടച്ചു അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ കരുതും ഇത് നനവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളമുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൽ പ്രവണത കൊണ്ട് അത് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നനവുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് അല്പം ഹാര കൂടുതലുള്ള ഒരു ഐലം ഷീറ്റ് തന്നെ ഞാനിതിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പിടിക്കൽ പ്രവണത കൊണ്ടല്ല അതവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇതേ പരീക്ഷണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം എടുത്തു കാട് കൊണ്ട് അടച്ചു തലകുത്തിനെ പിടിച്ചു ഇനി വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണ് പിടിവിടുന്നു അതിന് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇനി ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നില്ല വെറും വായു മാത്രമേ കാട്ടു കൊണ്ട് അടച്ചു വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കും ഇപ്പോൾ ആ കാട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ അനുവദിച്ചാൽ വെള്ളം കയറി കഴിയുമ്പോൾ അത് താനെ വിട്ടുപോകും ഇത് നമ്മൾ കമഴ്ച്ച വെച്ചിട്ട് ചെയ്താണ് ഇനി ഇത് നേരെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പുറത്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിലോ നോക്കാം നേരെ വെച്ചു വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഇറക്കി പിടിപിട്ടു അപ്പോഴും അത് അവിടെ പൊട്ടി പിടിച്ച് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഖരവും ദ്രാവകവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്തു ഇനി വാതകം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പരീക്ഷണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താലോ ഞാനൊരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർക്കാൻ വിനാഗിരി എടുത്താലും മതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നന്നായിട്ട് അത് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബലൂണിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ നിറയ്ക്കുക ഇത് കുപ്പിയുടെ വാർത്തത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിരിക്കാം 
നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് വ്യക്തമാകുന്നത് വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസിൽ നിന്നും വെള്ളം ഗുരുത്വബലം മൂലം താഴേക്ക് വീഴാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ ശൂന്യത രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ മർദ്ദം കുറയും സ്വാഭാവികമായും മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമല്ലോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉള്ളിലേക്ക് കാർഡിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപോലെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വീഴുന്നില്ല ഗ്ലാസ് ചരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ഉള്ളിലേക്ക് മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ചേക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രവർത്തനം പോലെ ഗ്ലാസിലെ ദ്വാരം തുറക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വെള്ളത്തെ തള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീഴുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഒരുപോലെ തള്ളുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടിടത്തും മർദ്ദം തുല്യം ശേഷിക്കുന്നത് ഗുരുത്വബലമാണ് അതുകൊണ്ട് വീഴും ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ നിറയെ വെള്ളമെടുത്താലും ഭാഗികമായി വെള്ളമെടുത്താലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും അത് ഖരമായാലും ദ്രാവകമായാലും വാതകമായാലും മർദ്ദ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ സംഭവിക്കും വെള്ളത്തിനുള്ളിലെ പരീക്ഷണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കും അടുത്ത പരീക്ഷണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമല്ലോ 